Y qué tal chavales, espero que estén muy bien Como estáis viendo es la misma intro de la persona que ganó en el vídeo anterior eh, No he sacado ningún ganador porque, no sé, no he podido sacar ninguno Y pues nada, os propongo una cosa Si llegamos a los 300 me gusta en el siguiente vídeo Bueno, en este si llegamos a los 300 me gusta En el próximo vídeo saco un ganador de todos los que pongan participo No todos, pues voy a elegir una persona y nada más, así que dale like al vídeo, comparte si quieres con algún amigo tuyo y suscríbete a este maravilloso canal. Y empezamos, chavales, con el truco de duplicar coches masivo, ¿vale? Súper masivo, súper bien, funciona muy bien y no tiene apenas fallos, ¿vale? O sea, te puede fallar alguna vez, pero nada, o sea, funciona súper bien. Así que lo que necesitas primero, centro de operaciones con plaza de aparcamiento. Eso siempre es lo necesario para duplicar o para pasar coche siempre se necesita centro de operaciones tenemos un amigo en la sesión que nos tiene que ayudar para duplicar que no tiene que hacer absolutamente nada solo tiene que montarse la moto y bajar y montarse y bajar y ya está solo eso y luego necesitamos tener fagios en centro de digo en centro en cualquier sitio que no sea sede de moteros vale yo tengo dos fagios como os he enseñado ahora que están en el taller de arena vale Estamos en la sesión por invitación, eh, no sé qué más necesitamos, nada más, solo eso. Voy a duplicar un Easy, podéis duplicar un LG Retro que os dará un millón y un Easy se lo tenéis modificado a 100% os dará un millón ochocientos mil, ¿vale? Yo en mi caso no lo tengo modificado al 100%, lo tengo a mi gusto y me dará menos, ¿vale? Me dará creo que un millón algo, creo, un millón quinientos mil es lo que me daba a mí, así que solo eso chicos. Un Easy para duplicar, Fagios en cualquier garaje que no sea sede de moteros, centro de operaciones con plaza de aparcamiento y un amigo que nos ayude a duplicar. Simplemente esas dos cosas y es muy, muy fácil. Os enseño lo que tengo aquí en el taller. Vale, como habéis fijado, me acaba de llegar la Fagio que había pedido. Ahí está. Y tengo un Easy para duplicar y otra Fagio ahí también para duplicar. Esas Fagios se van a transformar en un Easy. Así que una vez hecho esto ya, lo único que tenemos que hacer es invitar al amigo al taller de arena y enviarle una solicitud a una actividad, ¿vale? Primero va la actividad, luego va la invitación a la arena. Ahora lo vais a ver, nos vamos al móvil, actividad rápida y vamos donde pone, pues yo que sé, actividades y darle a dardos, por ejemplo, o cualquier sitio, ¿vale? Donde pone actividad y elegimos pulso, dardos, golf o lo que nos dé la gana con amigos en la sesión, ¿vale? Eso es lo primero, esperamos que nos pongan encima de buscando actividad 1,2 creo y, y ya está, solo eso, eso es lo primero Y luego ya invitamos al amigo al taller, ¿vale? O sea, para que entre al taller nuestro donde estoy yo ahora Vale chicos, ahí me pone 1,2 Eso quiere decir que ya le llegó la invitación al amigo que está en la calle ¿Vale? Una vez hecho eso ya Invitamos al amigo ahora al taller de arena Ahí está la segunda invitación así que ya nos vamos al apartado del amigo para que veas lo que le llega le llegó la primera alerta y le llegó la segunda para entrar a mi taller de arena este es el amigo vale así que lo único que va a hacer es calentar una parte de unirse a la sesión del amigo vale o sea va a donde pone amigos ahora lo vais a ver todo está grabado bien así que lo vais a ver a continuación chicos se va a donde pone amigos entra la persona ahí tengo la actividad como estáis viendo la de entrar al taller de arena se queda ahí, no la voy a tocar vale, y tengo dos alertas, o sea, tengo la de la actividad rápida, que me acaba de llegar ahora y la de invitación al taller de arena, para entrar al taller de arena y la actividad rápida del amigo, vale necesitamos tener las dos alertas vale chicos, las dos alertas primero va la actividad primero va la actividad y luego la invitación al taller de arena, vale y ya una vez hecho eso ya, nos vamos donde pone amigos y vamos a por la persona que nos invitó a esa actividad, que es nuestro amigo que le vamos a ayudar. Fijaros, todos los amigos, me voy a poner un glitch, supuestamente es el amigo que le voy a ayudar, es el que va a duplicar, el que esté en el taller es el que va a duplicar, y la persona que está en la calle es la que va a ayudar. Así que dejar vuestros seeds en los comentarios y ayudaros entre vosotros. Vale, fijaros, me uno un montón de veces, bueno, unas 4 o 5 veces, simplemente para que me salga la alerta más rápido. Vale, vamos probando, le ponemos unas 4 o 5 veces para que me salga la alerta más rápido y ya al final preparamos la alerta para entrar al taller de arena ahí nos quedamos encima, nos unimos a la actividad y ahora tenemos que darle X todo el rato a todo lo que nos salga vale unirse, la siguiente alerta, esta, o sea todo de golpe 
Vale, chicos, fijaros, me quedo encima. Unirse rápidamente a X y acepto todo. Vale, nos sube a la nube y nos baja. Y el amigo estará sin mapa, o sea, estará con el mapa, pero borroso, como estáis viendo. Mapa negro, no, no se ve nada. Entonces está bien hecho. Vale, el amigo solo tiene que hacer eso y listo. Y ahora nosotros quitamos la actividad, tenemos que entrar a actividad rápida y volver a salir. O sea, solo entramos al apartado y le damos a círculo, círculo, círculo para quitar el móvil y ya se quita la actividad que teníamos pendiente, donde ponía 1,2. Porque si no, no te deja salir del taller de arena. Así que el amigo está bugueado, es que nos va a ayudar. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es pedir cualquier vehículo que tenga dos plazas. Un coche, una moto, yo pido una moto que es más fácil porque lo tengo en el club de moteros, le doy una vez y me llega la moto. Vale, chavales, ahí me sale la moto. Como estáis viendo, es facilísimo este truco. Ya lo he subido hace dos días y está muy bien y sigue funcionando. Lo subo porque sigue funcionando. En cuanto deje de funcionar, voy a poner el parcheado y lo dejaré en el comentario fijado. Vale, fijaros. Vehículos, acceso a vehículos, solo pasajeros. Porque si está como conductor, le va a bajar de la moto. Así que ponemos solo pasajeros. El amigo se monta ahí detrás y se queda ahí todo el rato. No se mueve nunca más. Y nosotros vamos adentro del taller de arena y empezaremos a duplicar ahora masivo sin parar, perdiendo fagios. Por ejemplo, tienes fagios en Eclipse Towers. Cada vez que pidas una fagio de ahí, la duplica va ahí todo el rato. ¿Vale? O sea, la original va a ir ahí todo el rato, pero luego ya van a ir todas duplicas ahí. Por ejemplo, yo tengo las dos fagios aquí en el, en el taller de arena, así que siempre van a estar aquí. O sea, solo tengo dos fagios, así que voy a usar las dos fagios y ya está. Y como os decía, vais a duplicar un Easy. Podéis duplicar cualquier vehículo. Tenéis, por ejemplo, un Tesseract. Pues original, quiero decir, pues lo, lo duplicas, vendes la original, te quedas con la copia para siempre y ya está. Y ahora lo que hacemos, chicos, fijaros arriba, me sale botón derecha para modificar. Le damos a la vez con botón Options. Todo el rato, a la vez. Es muy fácil, le das a la vez. Botón derecha y Options. Y cada vez que quites el menú... Tocas un poco el acelerador, solo pequeños toques, no mantengas porque se mantiene, te saca a la calle, solo pequeños toques y a ver si te deja mover el coche, ¿vale? De sitio. Fijaros, yo lo estoy dando así despacito y no se mueve. ¿Veis? Se mueve un poco. Voy hacia adelante, voy hacia adelante, hacia adelante y me devuelve el sitio. Pues vuelvo a darle botón derecha y opciones todo el rato. A la vez. ¿Vale, chicos? Vamos a probarlo. Fijaros, lo vuelvo a intentar normal y no me deja. Así que... A la vez le damos todo el rato, botón derecha, botón opciones, a la vez, y a la vez, a la vez, y le damos pequeños toques al acelerador y a ver si nos deja mover el vehículo y sitio. Porque si la gente no le sale aquí, mantiene pulsado el R2, le saca a la calle y te dice que está parcheado. No está parcheado, hijo mío. Solo lo has hecho mal, lo vuelves a hacer. Fijaros lo que me pasa a mí. Todo el rato me devuelve el coche al mismo sitio. Y creo, ahora que lo veo desde fuera, porque lo estoy grabando a la voz, es porque una vez ya el coche se mueve un poco más afuera, o sea, un poco más de las líneas amarillas, ya puedes mantener para alejarte, ¿vale? Pero <coughs> si sigues dándole toquecitos, te devuelve al mismo sitio. Pero creo que al final me va a funcionar, ¿vale? Así que lo vamos a ver, chicos. A ver, fijaros, fijaros. Si me devuelve, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a intentar, no está parcheado, ¿vale? Lo dejaré por ahí para que no me moleste. Por si acaso, ¿vale? Para que no me devuelva al mismo sitio. Y ahora cogemos cualquier otro vehículo recomendable que sean un poco grandes, por ejemplo un LG RH8, un LG Retro o yo que sé, otro Easy, para poder empujar el vehículo bien. Porque si es un coche que está muy bajo, se mete por debajo de ese triángulo y te mete al coche. ¿Vale? Tenemos que cerrarle la puerta, fijaros. ¿Vale? Le meto ahí un poco para que se meta contra la pared. Y creo que así está mal hecho, ¿vale? Porque tiene que estar justo con el garaje. Porque le doy al triángulo y fijaros lo que pasa, que no me lleva el vehículo. Eso es porque está muy mal puesto, ¿vale? No hagáis lo mismo que yo, tenéis que meterlo un poco más para aquí, o sea, más hacia el garaje. Yo lo voy a arreglar ahora, simplemente lo voy a poner bien, lo organizo bien para que lo veáis. Por si hacéis lo mismo y no os deja, es porque está mal puesto y ya está. Vale, fijaros, ahora me monto, le da triángulo. Acelero un poco. Y ya lo pongo bien. Vale, más o menos. Ahí está, se queda así. Vale, chicos, más o menos con la puerta, más o menos así, ¿vale? Bien. Y ahora ya, pues sí que cerramos la puerta para que luego nos teletransporte <coughs> automáticamente al Easy, ¿vale? Fijaros, cierro la puerta bien con otro vehículo. Y ahora se si le doy al triángulo, me tiene que llevar automáticamente al coche amarillo. 
¿vale? Como estáis viendo, sin abrir la puerta. Y ese es el truco, ¿vale? Tiene que ser así. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Lo probamos y luego ya, cuando estemos seguros de que nos teletransporta, le damos a la vez triángulo y X, ¿vale? En salir y en triángulo. Y vamos a ver una pequeña animación que sale pero a la vez se monta en el coche, como habéis visto ahora. Y ya me saca la calle. Entonces, bien hecho. Y ahora ya, lo que vamos a hacer, chicos, acordaros de la matrícula 002, eh, pido un afagio. Vale, pido un afagio y esperamos como 10 segundos más o menos y le decimos al amigo, ya está, baja de la moto. Y al bajar de la moto, se cambiará la matrícula y va a coger la del afagio que has pedido. Vale, pero tenemos que esperar un poquito en lo que llega el mecánico, por ejemplo, ¿vale? 6 segundos, 5 más o menos por ahí. Así que esperamos, acordaos la matrícula, era 002. Le hicimos a, a que por desgracia se me apagó el mando, lo volví a encender y no encontraba el cable, lo voy a encender. Pero fijaros, la matrícula va a cambiar. Vale, ahora termina en 16. Nada, aquí volver a conectar el mando. Vaya vale, tela con el mando y ya lo tendría, ¿vale? O sea, solo es eso y ya está. Voy a hacer una segunda dúplica, pero lo voy a poner en cámara rápida para que no me tarde mucho el vídeo, porque si no voy a tener que subir un vídeo de 20 minutos. Así que lo guardamos en el centro de operaciones y ahora volveré al taller de arena para que veáis que ya está duplicado. Ahora donde había un afagio estará este Easy. Vale, chavales, voy a hacer una segunda duplica para que veáis que se puede hacer todas las duplicas que tú quieras y es porque yo tengo solo dos fagios en el taller de arena. Vale, chicos, para que veáis más o menos los pasos de nuevo, es muy fácil de hacer, así que... Dejar abajo en los comentarios vuestros sí y ayudaros entre vosotros. Que hay mucha gente que va y dice: ¿Quién me ayuda? Este es mi y otro, pues pone lo mismo. Pues respóndele a él y dile: Yo te ayudo y ayúdame. Pues os ayudáis entre vosotros. Hagáis 5 duplicas cada uno, 10 cada uno y os saquéis 10 millones, que está muy bien. Vale, así que pido una moto otra vez. Fijaros que es muy fácil, simplemente pides la misma moto, que no se pierde ni nada. Le decimos al amigo que se monte, entramos. Cogemos el Easy, pulsando botón derecha y options todo el rato, nos deja movernos ya, dejo el coche, cierro la puerta otra vez, triángulo X, triángulo, o sea, triángulo, luego ya triángulo X, la matrícula cambia, ¿vale? Lo mismo que antes, ahí está la matrícula cambia, lo guardas en el centro de operaciones y lo vuelves a... ya está, lo guardas primero en el centro de operaciones y luego si quieres lo guardas aquí de nuevo y si no, pues sales y vuelves a duplicar y ya está. Como veis chicos es un trucazo súper fácil aprovecharlo mientras funcione Porque ya sabéis que los parchean volando Ya trucos tan fáciles no hay Yo me acuerdo hace tiempo había unos trucazos de duplicar Que vamos, eran solo sin ayuda, súper fáciles Pocos requisitos, que si un apartamento con garaje y centro de operaciones y vale Una moto y vale Pero ahora cada vez más requisitos, más complicado Pero oye, es lo que hay, siempre habrá nuevos trucos Así que Espero que os haya gustado el vídeo, aprovechadlo al máximo, por favor déjate un like que yo lo vea ahí y suscríbete a este canal de trucos de GTA Online como siempre chicos, nos vemos en el próximo vídeo.